மெடிகாஸ் கிச்சன் நம்ம வந்து இன்னைக்கு கூழ் பண்ண போறோங்க கூழ் அப்படின்னு நீங்க எல்லாமே நினைக்கலாம் இது ரொம்ப கஷ்டமான ஃபுட்டு அடுத்தது இது பண்றது வந்து பெரிய ப்ராசஸ் அப்படின்னா இது வந்து அப்படின்னா கிடையாது ரொம்ப கம்ப்ளீட்டா டிஃப்ரெண்டா நம்ம மெத்தட்ல பண்ண போறோம் யாரும் பிகேனர்ஸ் கூட நம்ம இந்த ரெசிபியை பார்த்துட்டு ஈஸியா ட்ரை பண்ணலாம் இந்த ரெசிபி வந்து எல்லாருக்கும் கண்டிப்பா பிடிக்கும் கூழ்னோடனே நீங்க நினைக்கிற மாதிரி அது வந்து நம்ம ட்ரெடிஷ்னலான கூழை கொஞ்சம் நம்ம மாடர்ன் ஸ்டைல்ல பண்றோம் அந்த ரெசிபிக்கு என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ஸ் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கலாம் கூழ் பண்ணதுக்கு நான் வந்து ஒன் கப் கேவரமாவுங்க இந்த எந்த கப்பால் கேழ்வரகு மாவை எடுக்கிறோமோ அதே கப்பால் ஒன் கப் தயிருங்க இந்த கூழில் போடுறதுக்கு உண்டானது கல் உப்பு நம்ம நார்மல் சால்ட்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் கடலைப்பருப்பு இது வந்து கொஞ்சம் கிரன்ச்சியாக இருக்கும் நடுவில் இது வந்து நான் இன்றைக்கி மோர் மிளகாய் இருந்ததுன்னா யூஸ் பண்ணுங்கள் அது அப்படியே நம்ம வந்து எடுக்க வேணாம் அப்படியே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் ஓமம் கருவேப்பிலை இது மூணும் தாளிக்கிற பொருளுங்க அப்புறம் நல்லெண்ணெயில் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் ஸோ நல்லெண்ணெய் வச்சுருக்கேன் அப்புறம் இது வந்து தண்ணி நம்ம வந்து இதை கரைக்கிறோம் கூழை வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு டென் மினிட்ஸ் வந்து நம்ம கரைச்சி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா நான் கூழ் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் கூழ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பத்து நிமிஷம் இந்த மாவு ஊறணுங்க இந்த கல் இந்த வந்து இந்த இந்த கேழ்வரகு மாவு கூட நம்ம தயிர் சேர்த்துக்கிறோம் எடுத்து வச்சுருந்தா தயிர் சேர்த்துட்டு உப்பும் தேவையான அளவுக்கு சால்ட் அதையும் போட்டுக்கிறோம் போட்டுட்டு இது வந்து கலக்கிறதுக்காக நான் விஸ்க் எடுத்து வச்சுருக்கேங்க நீங்கள் நார்மல் கரண்டி என்ன வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போது இந்த கப்பால் நான் ஒன் கப் தான் மாவு போட்டிருக்கேன் இதில் ஒரு கப் தயிர் போட்டிருக்கேன் இப்போ இரண்டு கப் அளவுக்கு இதில் தண்ணி விடணுங்க இந்த தண்ணி தான் இந்த கூழ் வேகிறதுக்கு ஒன்று ரெண்டு இவ்வளோதான் இதுக்கு மேலே தரை சேர்க்க வேணாம் இதை போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு பத்து நிமிஷம் இந்த மா எல்லாம் கலந்து இது ஊறணுங்க ஊறுச்சுன்னா டக்குன்னு வெந்துடும் கட்டியே இல்லாத அளவுக்கு இந்த மாவை நம்ம நல்லா கரைச்சிக்கலாம் கேழ்வரகு மாவு பத்து நிமிஷம் ஊறிடுச்சிங்க நம்ம சைட் பை சைட் இந்த கூழை வந்து ஒரு இந்த மாதிரி ஸ்கொயராக ஒரு பாத்திரத்தில் நம்ம வந்து ஏதாவது ஸ்கொயரோ ரவுண்ட் நம்ம எதில் வந்து பண்ண போகிறோம் அதில் நல்லெண்ணெய் தடவி எடுத்து வச்சுக்கலாம் இது வந்து அல்வா மாதிரி டெக்ஸ்டரில் வரும் நம்ம வந்து தனித்தனியாக எடுக்கலாம் கியூப் சியூப்ஸாக ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்கொயர் பாத்திரமாக இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் நல்லெண்ணெயை மட்டும் தடவி நம்ம ரெடியாக எடுத்து வச்சுட்டோம்னா இந்த கூழ் ரெடியானோடனே இதில் இதில் வந்து நம்ம போட்டு கட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்காக நான் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கொயரான பாத்திரத்தில் நல்லெண்ணெய் தடவி எடுத்து வச்சுட்டேன் இப்போது இது பத்து நிமிஷம் ஊறி ரெடியாக இருக்குது இந்த மாவு நம்ம கூழ் கிண்ட ஆரம்பிச்சிடலாம் கொஞ்சம் எண்ணெய் வந்து நம்ம தாராளமாக விட்டுக்கலாங்க நான் வந்து இன்றைக்கி டூ டீஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லா கொஞ்சம் எண்ணெய் விட்டுட்டேன் எண்ணெய் நல்லா சூடாகட்டும் ஸோ நானே நான் ஃபஸ்ட்டு ஓமம் சேர்க்குறேங்க அடுத்தது இந்த மோர் மிளகா கருவேப்பிலை ரெண்டுமே சேர்த்துடலாம் கண்ணப்படுத்தோ <laughs> 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 கொஞ்சம் <laughs> நம்ம நல்ல வெயில் அடிக்கிற டைமில் நமக்கு எதுவுமே சாப்பிட பிடிக்காது இந்த கூழ் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக நம்ம வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு ஒரு கியூப்ஸ் எடுத்து சாப்பிடும்போது நமக்கு ஈஸியான ஃபில்லிங் ஆகிடும் அண்ட் ஹெல்த்தியான ஆப்ஷன்ஸ் கூட இது கூட வந்து நம்ம வந்து நார்மலாக வீட்டில் இருக்க எனி குழம்பு எது வேணாலும் நம்ம தொட்டு சாப்பிட்லாம் இப்போ போட்டு ஒரு இரண்டு நிமிஷத்துலங்க எல்லாமே சொந்தி இது பாருங்கள் இந்த மாதிரி கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்குது இந்த மாவு வந்து இப்போ வேகணும் நம்ம அந்த போட்ட தண்ணி வந்து கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ அந்த மாவு வந்து நல்லா வெந்துச்சுன்னா இந்த கூழ் வந்து ஒட்டாமல் எல்லாமே திறந்து வரும் அதுதான் நமக்கு கரெக்டான பதம் ஸோ அந்த அளவுக்கு நம்ம கை விடாமல் கிண்டிகிட்டே இருக்கணும் இல்லைனா ஈஸியாக கட்டி ஆகிடும் அதனால் கொஞ்சம் கை விடாமல் இது கிண்டிகிட்டே இருக்கேன் ரொம்ப நாளில் கிண்ட தேவையில்ல நீங்கள் சீக்கிரம் ஆகிடும் அதனால் நம்ம இன்னும் ஒரு அஞ்சு அஞ்சு நிமிஷத்தில் ஆல்மோஸ்ட் இது ரெடி ஆகிடும் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா மாவெல்லாம் 
நல்ல சுண்டி திரண்டு வந்துருச்சு இப்போ கொஞ்சம் கை விடாமல் கிண்டிகிட்டே இருந்தோம்னா இதில் நல்லா வெந்து எல்லாம் திரண்டு இதில் ஆயில் வந்து சைடில் வர ஆரம்பிக்கும் வர ஆரம்பிச்சோடனே நம்ம டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இது வந்து ஒரு ஆறு நிமிஷம் ஆயிருக்குங்க மாவு வந்து மேலே லைட்டாக ஷைனிங் ஆக ஆரம்பிச்சிருக்கு பார்த்தீங்கன்னா மாவு வேக வேக இது வந்து நல்லா மேலே வந்து ஒரு ஷைனிங் ஆகும் கை எல்லாமே திரண்டு வரும் இன்னும் வந்து இது ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஆகும் அந்த அளவுக்கு நம்ம கிண்டணும் இப்போ இது வந்து ஆறு நிமிஷம் அளவுக்கு நான் கிண்டியிருக்கேன் நம்ம மாவை இப்போ இது வந்து ஒரு பத்துல இருந்து பன்னெண்டு நிமிஷம் ஆயிருக்குங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மேலே எல்லாம் லைட்டாக ஹோல்ஸ் தெரியுது பார்த்தீங்கன்னா லேஸாக அந்த மாதிரி இருக்கும் அப்புறம் நம்ம கரண்டியில் இப்படி எடுத்து பார்த்தா அது ஒட்டாத அளவுக்கு விழணும் இதுதான் அதுக்கு வந்துடுச்சு அப்படிங்கிறதுக்கு பதம் இப்போ கரண்டியில் ஒட்டவே இல்லை மாவு வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்துடுச்சு இப்போ இது மே மேலே வந்து உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னு சொன்னால் கொஞ்சம் நல்லா நான் வேணால் ஊற்றிக்கலாம் தேவைப்பட்டுச்சு அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் மேலே ஊற்றிக்கலாம் நான் இன்னி ஊற்றலை இது பர்ஃபெக்டாக பன்னெண்டு நிமிஷத்தில் அந்த ஒன் கப் மாவு வந்து கம்ப்ளீட்டாக வெந்துருச்சு இப்போ நான் வந்து இதை வந்து அந்த எண்ணெய் தருவனை பார்க்கறதுக்கு மாற்றிக்க இந்த கூழை வந்து நான் அந்த கப்பில் ஊற்றி வச்சுருக்கேங்க இது சூடாக சாப்பிட்டாலும் நம்ம சாப்பிடலாம் நம்ம வந்து இன்றைக்கி இதை ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் அளவுக்கு கூல் பண்ணிவிட்டு இது க்யூப்ஸாக கட் பண்ணி எடுக்க போகிறோம் ஸோ ஹாஃப் அன் ஹவர் வரைக்கும் இதை கூலிங் டைம் கொடுத்து இதை ஆற வைக்கலாம் இப்போது இது ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் ஆகிருக்குங்க நல்லா கூல் ஆகி இது நல்லா செட் ஆகிடுச்சு நம்ம வந்து இதை வந்து இது வந்து அப்படியே அல்வா மாதிரி எடுக்க முடியும் பேஜஸ் எல்லாமே நான் சுற்றி ஆயில் தடவி விட்டுருக்கேன் பாருங்கள் ஆயில் வந்து நல்ல நல்ல தாராளமாக சைட்லலாம் இருக்குது இப்போ இது ஒரு பிளேட்டில் இதை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கிறோம் மாத்திக்கலாம் இப்போது எல்லாம் பீசஸ் போட்டு செம சூப்பரான டெக்ஸ்டில் வந்துருக்குதுங்க இந்த கூழு இதை வந்து நம்ம தயிர் வச்சு பண்ணுறதுனால இது வந்து தயிர் ஆர் மோர் எது வேணாலும் நம்ம வீட்டில் இருக்கிறத யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதை மோர் கூழ் அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க இது அரிசி வச்சு ட்ரெடிஷ்னலாக பண்ணுறத நம்ம வித்தியாசமாக கேழ்வரகு வச்சு பண்ணியிருக்கோம் இதை இதை வந்து இப்போ நான் கட் பண்ணி பீசஸ் காமிக்கிறேன் என்ன மாதிரி செம சூப்பராக இருக்குது பார்த்திங்களா இது வந்து நல்ல சில்லுன்னு வச்சு நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு சாப்பிட்லாம் இது கூட வந்து நம்ம வீட்டில் இருக்கிற நார்மல் இட்லி பொடி அது சும்மாவும் சாப்பிட்லாம் இதில் நான் இன்றைக்கி மோர் மிளகாய் போட்டிருக்கேன் இதுலேயே வந்து காரம் இறங்கியிருக்கும் நம்ம ந காஞ்ச மிளகாய் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னால் இதுலேருந்து நம்ம கூழ் ஊற்றுறதுக்கு முன்னாடி அந்த காரம்லாம் இறங்கியிருக்கும் அந்த மிளகாவை மட்டும் ரிமூவ் பண்ணிட்டோம்னா இந்த பீசஸ் எடுத்து சாப்பிட்றதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இது வந்து ஒரு ஹெல்தி ஃபுட் அண்ட் இன்ஸ்டண்ட்டாக நம்ம பண்ணி அழகாக நம்ம வச்சுட்டு எப்போ வேணாலும் நம்ம சாப்பிட்டுக்கலாம் ரொம்ப குயிக் அண்ட் ஈஸியாக டென் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸில் இந்த கூழ் வந்து ரெடி ஆகிடும் சூடாக சாப்பிட்டாலும் செம சூப்பராக இருக்கும் நம்ம ஆறுனப்புறம் பீசஸ் போட்டோம் இந்த மாதிரி சாப்பிட்லாம் இந்த ட்ரெடிஷ்னல் கூழ் வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா மறக்காமல் ஷேர் பண்ணி லைக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் கமெண்ட்டை என் கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்